good afternoon a healthy body and a healthy mind is a route to success in life creative uh, i welcome one and all for 78th episode of creative online talks creative creative is a group of people who are eager to gain new knowledge cre means creativity active means activeness to be active we need creativity tagline of creative is knowledge square sharing of knowledge increases our knowledge vision of creative is to build constructive thinking on various domain our main focus on non textual non academic non syllabus related concepts every saturday we organize special talks on different topics around 3 to 4 pm on zoom platform and also we live streaming on our youtube channel we invite subject experts to present their view reviews discoveries their knowledge with the interested audience creative is thankful to all our resource persons for sharing their knowledge with the with with creative for today's topic we have uh, dr siya chandrashekar sir today today's topic is how to prepare and do well in examination which is very necessary for uh, today's uh, uh, period okay uh, uh, i call divya uh, who is a creative volunteer to introduce today's speaker over to divya thank you ma'am if you fail never give up because fail means first attempt in learning end is not the end in fact end means effort never dies if you get no as answer remember end go means next opportunity said apj sir a prosperous good afternoon everyone and divya volunteer of creative i am here to introduce our chief guest our today's chief guest dr c r chandrashekar sir people psychiatrist mbbs md dpm former deputy medical superintendent nimans sir professor of psychiatrist psych, psychiatry honorary consultant samadana center and his work sir he has 47 plus years of continued service he treated 50000 plus patients for free of cost 30000 plus lectures discourse on mental health he is a godfather for parents and students alike and has conducted seminars for students in 1000 plus schools and colleges especially on how to prepare remember and face exams 1200 plus articles in pediatrics and magazines and 280 plus books in kannada 40 plus books in english on health and ill health and four of his books translated to telugu three of books to urdu and gujarati and hindi also he edited more than 200 books on health and personality development and he has donated 1 crore 14 lakhs to nimans for setting up demand dementia care center he has wheeled his properties as well to nimans and his works for his awards for his works were um, some 60 plus awards and still counting and some of his awards are in 2022 he got mahatma gandhi seva award from government of karnataka in 2020 honorary fellowship of karnataka science and technology academy 2020 lifetime achievement award from ksta in 2019 times of india health excellence award in 2012 dr anupama niranjana award karnataka medical science literature government of karnataka in 2011 manava Shas- manava ratna award in 2010 rajyastava award by government of karnataka in 2009 nudisiri award in 2006 eminent psychiatrist award by indian psychiatric society karnataka branch in 2002 kuvempu award dr k shivaram karanta award national award by government of india in 2001 ugc award kannada sahitya parishad award In 1980 and 2003, he got two times Kannada Sahitya Academy Award. In 1976, he got Rao Award and many more. This is all his achievements. 
and from 1976 to till now every year he got a prestigious awards and this is an inspirable i am heartfully welcoming you sir for this session and i am welcoming all the volunteers and participants of creative and also i am welcoming supriya ma'am and thank you supriya ma'am for giving me this such a wonderful opportunity to introduce chief guest thank you ma'am thank you divya thank you very much sir over to you you can start <clears throat> Can I give details of the students who are listening? Sir, uh, it's uh, both uh, students and teachers we have in the group, sir. Ah, oh. uh, students of high school or PU or college? Uh, it's uh, a degree and a PUC, sir. Degree and PU, okay, okay. So how much time? Till what time we can go? Up to four, three forty-five, sir. Three forty. That means half an hour. Uh, and uh, uh, question session at uh, at last ten. Okay. No three. Three three o'clock eleven minutes now. Okay. <coughs> we'll go to rest of the slides. Okay. Uh, period time is short. Yes, sir. Okay. So I'm addressing uh, students. Teachers who are present can make note of it, and uh, slides will be sent to you. PPT slides will be sent to you. You, you can replay and uh, uh, talk to other students and make them to learn how to prepare for the exam, how to do well in the exam. So it's a very high competitive world. Nine lakh students take SSC examination. Eight lakh students take PU. And 15 to 18 lakh students take NEET examination and JEE and so on. So every student has to decide <clears throat> what his career should be. Because at PU level, some people would have already taken science, but they have to review whether they can continue in science course or have to change the course. So similarly. Uh, whether they should join commerce or take up arts and creativity courses or job oriented courses then uh, mbbs be degree or appear for competitive examination now in taluka centers there are ias ips coaching centers now many youngsters are offering to <clears throat> pass through this competitive examination and become administrators or enter business start up their own industry and so on so it's a duty of the teachers to guide the students what course is good for them their interest their capacity their motivation all this count a lot and also affordability if they cannot get government seat they are to Go for private uh, uh, institutions where fee structure may be very high. So in this way, students need the guidance of teachers. Otherwise, just desire may not help them to complete the course. If they choose the wrong course, then they will be in trouble. Then, of course, now it's a marks-oriented examination system. You are. eligibility to get into any course depends on the marks getting 80 plus becomes the target of many students for that you need five important uh, uh, ingredients one is good memory good and fast handwriting know the answers to the questions asked in the examination because you have to your answer should be precise and uh, You should write all the expected points. Then time management for both preparing for the examination or attending classes, and also time management in the exam and self confidence, Atma Vishwasa. Many students who are good in studies, but as the examination approaches, they lose their self confidence. And pass after no job, fail or go do, or the marks come in or go do. Then uh, people will brand me as uh, a useless fellow, and so on. So these are the five important things 
each student should look into and then improve the uh, memory, improve one's handwriting because what to write should be read by the examiners in a shortest period possible. Many students' handwriting is very bad now, grammatic mistakes, spelling mistakes and so on. So now last day of this year, three months or four months later, your examination, check your handwriting and improve the handwriting and uh, then discuss among yourselves the correct answers and uh, discipline regarding time management and uh, have good self-confidence. So all of you should know that brain, our brain doesn't function like camera or a tape recorder. In camera, click the button and you can save the picture. Tape recorder, press the button, you can record what you want to record. Brain doesn't uh, function like a camera, function like a tape recorder. So learning is a process. Brain first registers what information comes through eyes, ears, and other senses. Then brain should record the information in its cells. Then recall whenever required. So this process is a quick process in some people, slow process in some people. So unless you attend to all the three steps of learning, your learning becomes inadequate, memory becomes poor. And look at the brain picture. The red portion of the brain, what you call frontal lobe, is the one which uh, goes through the information, understand the concepts and the thought process. What is the right answer? What's the wrong answer? How much answer you have to write? Or how much uh, uh, information required by the examiner to give you highest marks. The visual memory is in the back of the brain and uh, sound memory is in the temporal lobe and skills and mathematics is in the orange color portion, what you call parietal lobe. So all the four lobes of the brain, the frontal lobe, the front portion, the back portion, that is the visual memory portion, and sound memory and skills. So if you give work to all the four lobes, memory is uh, good. If you just keep on reading, no recalling, not understanding, memory will be less. So similarly, using more than two senses, eyes and ears and hands in learning is better. So your brain growth and brain functioning should be optimal level. For good brain functioning, one is glucose, cells require glucose every second and also requires oxygen. So taking food at regular intervals, take easily digestible food, don't uh, uh, have a big gap between two meals, don't skip breakfast. So taking good food, nutritious food is very important for both physical fitness as well as brain functioning and also oxygen. So deep breathing exercises will help in uh, absorbing more oxygen and then the blood will supply oxygen to the brain so that it's active and uh, functions well. So look at the nerve cells. The weight of the brain is 1.3 kg or 1.4 kg and the cells, number of cells is astonishing unimaginable. 10,000 crore nerve cells we have in the brain. And all the information gets recorded in these nerve cells using the neurotransmitter, what we call acetylcholine. Are you hearing? Clear? Hello? Yes, sir. Yes, okay. sir. Audible. Okay. Uh, your uh, slides you are seeing, Mo slides are moving. Yes, sir. It's a seven slide, I think. Okay. okay. So that means nerve cell should be active. Nerve cells should have 
good amount of oxygen and glucose so that they function well and then uh, there are two types of memory one is short term memory lasting for few hours to one or two days and long term memory lasts for months and years or even lifetime so initially all of us will have short term memory when we listen to a lecture or when we read a book then we have to convert the short term memory into long term memory and there is no tonic no particular food to increase the memory though in the market lot of uh, so called herbal drinks are sold or vitamin tonics are sold telling that they improve your memory so don't go by these ads and uh, the food you take i will tell you what food you should eat the natural food will give you all the ingredients to maintain physical fitness as well as brain fitness and uh, again teachers and uh, students should look into what the right brain right brain does and what the left brain does right brain is involved in learning exhibiting artistic uh, talents like music dance painting creativity and so on and also it is involved in experiencing as well as uh, expression of emotions both positive emotions and negative emotions positive emotions help us to feel better and uh, our efficiency increases negative emotions like anger sadness anxiety fears reduce our efficiency many youngsters nowadays report of having negative emotions because of some reason or the other they feel sad they feel frustrated they are anxious or fearful or they are angry with the parents angry with teachers and so on so maintaining emotional equilibrium or present mind is very very vital for a person to learn better and do better and also relationship because we have to live with the family parents siblings or in the school and college classmates and teachers and so on so maintaining good relationship is also equally important if you start quarreling with people if you find fault with people and then uh, rub with them then the mental equilibrium is lost and negative emotion set in whereas left brain is involved in learning science technology mathematics and languages so every student should give importance to stimulate both the right brain and left brain appropriately because some people are born with good left brain for them math languages science becomes easy some people are born with a good right brain they become artist they become very creative people so but it is possible to train both the brains so that for success in life you need both right brain good right brain and good left brain so this should be kept in mind when choosing the career after pu and as i told students differ in their speed of learning some are fast learners 15% some are slow learners 15% and average learners 70% so each student should find out uh, each subject whether he can understand maths faster or he can uh, learn science faster or language faster then you have to adjust your speed of learning by appropriate training and also by various other methods what are the factors which decide the speed of learning or your iq the genes and brain growth now once you enter the age of 18 20 your brain growth is uh, almost completed 95 to 98% genes we can't change but we can certainly change the environment 
good environment comfortable environment and no health problem you enjoy good health and your good motivation good interest to learn then you do well now it is many students find it very difficult to manage the environmental either stimulations or attractions and distractions like mobile and uh, internet and so on friends and a lot of students have health problems anemia and other deficiency uh, nutritional deficiency diseases and motivation now after covid many students have lost interest in studies because they think that they can earn money without completing the graduation or they can survive with the parents earnings and they need not put the hard work so please remember the uh, environment the health issues and motivation issues are vital for a student to work better similarly they are equally important for a teacher to work better the management and the encouragement a teacher receives from his colleagues or by the principal or of the management plays important role whether a particular teacher becomes a good teacher or a not so good teacher so please remember 10% of our people have difficulties in maths science and language this we call learning disorder so it is duty of the teachers to find out who are the 10% student problems in learning and help them to learn better so extra coaching extra classes will help then which time is better now science clearly says morning 5 to 6 hours is the best because energy level both physical energy and psychological energy is maximum from sunrise to noon afternoon your interest comes down ability comes down and please never do late night studies because many students start studying at 9 o'clock at 10 o'clock go up to 1 o'clock midnight or 2 o'clock early morning that won't help in good learning so make your learning during first 6 hours of day and later evening okay early night okay late night please avoid and also for good learning as i told your present mind calm environment there should not be any attractions and distractions when you are studying and also positive attitude and you should enjoy the subject you are chosen many students choose a course later they don't feel comfortable learning the subjects and they are in a dilemma whether to continue the course or discontinue and take up some other course so each one of us have to see that as students as teachers we should have present mind to work better and the environment should be comfortable to us and request uh, people not to disturb us when you want to study and avoid the mobile and internet now many people are getting addicted to gadgets they don't have interest to study but use mobile and internet for entertainment purposes or some other purposes so agi mobile durbalike maadbeedi internet to eshtu beku ashte upayogisi and then uh, please believe in classroom learning because many teachers say that students are not interested to listen to them in the classroom so classroom learning is equally important don't think that you can learn by searching in the google or searching in the internet and uh, relevant information you may get you may not get then what is the method of studying silent reading loud reading reading and writing and combined group study all the four 
combinedly it helps in better learning. Silent reading you can read fast. Low reading three senses work: your eyes, your ears, and the mouth. Reading and writing should go together. Read and write the points, bullet points. Recall and write the bullet points. Writing is a sure method of recording information in the brain. That's why we say one time writing equal to ten times reading or ten times listening. And combined group study, three four people should join together, make their own group, and discuss. It avoids monotony. And also, you can help each other and uh, proceed further. And this is the eight-hour methods: read for thirty minutes with concentration, focus till then, take a break till then. Oh, do do, you know, please don't let. Agar ye whenever you want to study, your mind should be focusing on the subject you are studying. I understand what you need. Don't try to make it up. Then recall and writing, relax for two three minutes in between, read again but different subject, do rehearsals of writing answers, and uh, repeat and recall because we check whether information is recorded in the brain, whether you are able to recall whenever required. So sometimes we fail to recall, that requires revision and repetition. So this uh, hours read. Recall, relax, read again, rehearsals, repeat and recalls, revise. So this is a method you have to adapt to study that will save energy and improve your learning. And as I told you, follow the clock as far as food intake is concerned and sleep is concerned. Fix the time for breakfast, lunch, and dinner because you have to train your Digestive system to take food, digest and supply nutrients to the brain and other organs. If you are irregular in food habits, then all the organs do not get enough nutrients at the right time. Again, nidra. Go to bed earlier, get up earlier, and spend an hour in relaxing activities. Could be music, could be dance, it could be sports. Any activity, every day, spend an hour or so in uh, doing these activities, which relaxes your mind, relaxes your body. So discipline makes the body to work better, and uh, no health problems. Then look at your health. Whenever you feel weak or having some physical symptoms. Go to a doctor and check whether you are having anemia, low hemoglobin level, or any other infection or diseases. Because parents, as well as students, neglect the health problems when they are in the initial stage. Only when the symptoms become severe, they go to a doctor. So maintaining physical fitness, sound body and sound mind. So physical fitness. Now people go for gym, do yoga, <clears throat> do meditation, and other exercises. Please carry on these as a daily routine. The food you take, the left hand side food, more fruits, more vegetables. If you're non-veg, fish and egg, use all the nutrients required. Whereas the right side, right side food. Tasty, and you feel like eating more and more, but they are not healthy foods. So avoid all junk foods and fried foods, spicy foods. Once in a while is okay, not regularly, but regularly you must eat everyday fruits and vegetables, and take egg and fish, and then see that your body weight is adequate. You should not be underweight, and you should not be overweight. There is no medicine to lose weight or to gain weight. Though in TV, papers, you get ads. Become slim, take this thing. Become lose your weight, lose your obesity, 
by taking this substance. So don't listen to those ads. Maintain body fitness by taking food at the uh, right food at the right time. Then for any, any achievement, because every one of us would like to achieve something in our life. And in education career, naturally, everyone dreams of becoming a topper, dreams of getting 90 plus and distinctions. For that, you need self-confidence, self-respect, commitment to work. Shadde matu katina shrama. Because nowadays, many youngsters do not want to do any hard work, but uh, want good results. David Tottamar Kuli, Nivene Sadhane Madhve Kuntandre, Katina Shrama, Shadde Matu Chala, Nana Madhye Madhu Tene, Nana Gedde Gelu Tirantha Kanta, Atma Vishwasa. Again, supportive encouragement and uh, whatever resources you need, your parents will be ready to provide that, teachers will be there to guide you. If you want to become an achiever in the area of sports, in the area of music, or in the area of academics, you should uh, have good confidence and good hard work. Then coming to why students are afraid of examination. Not all develop fear, but some develop severe fear because of past failure, pressure from parents, teachers, and self. And some, so, so for some people, difficult subject. Then some students feel inferior. I will be a failure on the Kata. I get doubts. Agutto ilvo, pasakti na ilvo. So don't entertain these negative thoughts. And uh, even if people put pressure on you, say that I, you will do your best. Don't react to parental pressure. Don't react to peer pressure. Don't react to teachers' pressure. I said, "You made a study. I will improve." Because in many private uh, colleges, teachers have to put a lot of pressure on the students because they want to increase the overall performance of all the students so that uh, their college becomes more famous, more popular. Like, conventionally, my college should stand in first in the state. Our institution should be the most uh, uh, efficient institution in the state. Either the Finally, the pressure is on the students. So, some pressure is required, but uh, more pressure, students break down. Take a, one horse can take two people or three people. If five people sit on the horse, it will, uh, it will not be able to go further. So, if you have a pressure on the horse, you can take a extra pressure it becomes counterproductive. So a teacher should know how much pressure particular group of students need and how much pressure some other group needs. Again, exam halnally mukhyavag nirbe kanta do preparation agar be kum ekat January birthday January February March more thingly the adequate preparation every day prepare for writing the answers. Then syllabus should be covered within uh, January, February, and uh, at least one or two months for preparation for the examination. Preparation for the rehearsal, rehearsal to write. Prashnake Uttar Bariva, practice Madhubeku every day. Every day you write answers for five questions or six questions and check your answers. Again, Nanu Chanagi Madhutene. Keep cool, calm in the examination hall. Shanti Chittalagiri. Because many, many times you know, some students remain cool and calm till the examination date 
when at a two, three days earlier or a week earlier on the day examination, they become very, very tense. They become panicky as the examination date appears. So don't become panicky. And uh, I will do what I can do. We see some students become very jittery. <coughs> so remaining calm in the examination hall, go to the hall as early as possible. Don't make a last minute rush. You don't find your seat and don't find your vehicle as a breakdown and you can't get another vehicle to reach the examination hall. So there should be a breathing time to reach the hall and uh, half an hour earlier sit in the sit in your seat. No negative thinking. So you read the question paper. Read the paper, question paper. But the one thing is that you can read the paper. 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 So, by reading questions slowly, understanding what they expect out of you. Then divide the questions into three groups. Easy questions, difficult questions, and in-between questions. So start with easy questions. Don't get disturbed if there's a difficult question. So keep those difficult questions, tough questions to the end. Initially, you have a question in the time limit. Guess and write the answers for the difficult questions because no negative marking in PU, no negative marking in UG. And graduation only. Agagi, guess Mari Baribodo, three dre marks in the Tapadre marks and Kaliella. So, Agagi, so it is a skill we have to develop either in the examination hall or in the during the interview. Many students, though they can answer because of anxiety, fear, they will not be able to recall the answer and uh, satisfy the examiners or the selectors. So, Gagi, he is in the midst of the Pariksha Samaya Bodu, Sandashana Samaya Bodu, Ato Stage Melogi, Performance Mado Samaya Bodu, Agani Vestu, Shantavagir Tiri, Estu Atma Vishwan Tiri, Astonima Performance Utamagate. So, the Sinda, you should uh, do your best and uh, hope for the best. So, with this, I will close my uh, presentation. Now, Three, uh, three o'clock, 43 minutes now. Now, I will uh, answer questions. You ask questions. Other uh, clarification. I uh, would like to add anything from your experience. Even teachers also can join in this dialogue. So, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. We can take up the questions. Yeah. Uh, sir, uh, Prashnege Hoga Kinta Munche, uh, Nankade in the Nimge questions, uh, our audience at Tola Kinta Munche. Uh, Namge main uh, Ivagin presentation gave main problem in on the addictions. So addictions Gutti the Namge exam with Anta Gutirate, PUC and exam with Anta Gutirate. But uh, Namge Hegakti the Andre, Makalge. Other uh, the importance thors of the care, importance now get convinced murder the care, the addictions and no do tumba and the adda tide. Yaw addiction bagger mobile sagir bodo, Ilandra Maklege exam importance na our Munde second PU exam pass ag bekunimge Munde future other mill depend agirate and the convinced murder though. 
ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಂತ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತಾ ಏಟಿ ಫೈವ್ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಪಿ ಯು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿ ಯು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳೋಗ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಜನರೇಷನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಮೆನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ದೇ ಕೆನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇ ಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೀಚರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹವ್ ಎನಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್
ಚೆಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಸದೆ ನೀನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಇದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಇಲ್ಲ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೈ ಕೂಕೊಂಡ್ಯಾನೆ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ನು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡತ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತರೋದ್ರೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಕಾಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಟೆಲಿಮಾನಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟೆಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಐವತ್ತಾರು ಜನ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓ ನಾವು ಕೋಲಾರದವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುವಾರದವರು ಹಿಂದಿರುವ ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಶಾಣರಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವಾ
ಸೊ ನೀವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ ಕಮ್ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಟ್ಟಿ ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೀ ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಳಿದವು ಎಸ್ ಐ ಟೈ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಮೂವ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಬರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದಿ ಕಾಂಟ್ ಐಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ದಿ ಕಾಂಟ್ ಐಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೆ ಬರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಕ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಸಾರ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೈಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸೆವೆಂಟೀಸು ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಎಂಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೀದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಇದೆ ನೇರ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬರವಣಿಗೆ ಡಿಸಿಪೈರ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಅಬಾಲಿಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ಫುಡ್ ದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬರೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶೋ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು ದೇ ನಾಟ್ ಅಬಾಲಿಶಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೆಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಏ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಿತೀವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೀದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಬರೆದು ದೇ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಾಕ್
ఏబిడిస్ ఆర్ డిగ్రీ తో నేను అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వేగ సంపాదన మన రైతు సో పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పుటింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ స్టడీస్ బికాస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ అ బిగ్ ఇష్యూ నౌ డిగ్రీ మాడల్ కూడా కేవలం సగ్గతంత గ్యారంటీ ఇలాగే వృత్తి కౌటుంబిక వృత్తి ఎవరికో బేకాగిల్ల కృషికి ఉన్న మక్కలు కృషికి రాగోదిల్ల మన కెలస మాడోళ్ళ మక్కలు మన కెలస మాడోదిల్ల కబడ్డీ కెలస మాడోళ్ళు కబడ్డీ కెలస మాడో ఎందుకు వైట్ కలర్ జాబ్స్ బేకు ఆఫీసర్ కూతు ఏసీ రోజు కూతు తమిళ తర్వాత జాబ్ బేకు హాగాగి హోల్ సోషల్ స్ట్రక్చరు ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రక్చరు ఈగ వ్యత్యాస ఆగుతా హోగ్తా ఇదే సో ఆ దృష్టియింద ఈగెల్ల ఈగ అమెరికాదోరు ఎల్ల ఆహారం బేరే కడే తెలుసుకోవాలి బెళ్ళేరే ఇల్ల బెళ్ళేరే ఇల్ల అలాగే ఒళ్ళ గ్రాడ్యుయేట్స్ బేకా ఇండియాదో సిక్తారు సార్ ఫిలిపైన్స్తో సిక్తారే దిస్ సౌ అమెరికన్ పీపుల్ రియాక్టింగ్ నమ్మగా ఆహార బేకాదరి తర్సుకోల్తేవే గుడ్ బ్రెయిన్స్ బేకు చెన్నాగ కష్టపడువంత ఏషియన్స్ రెడీ ఆగిదారె నావే అక్సర కష్టపడబేకు అంత అవరు మోజు మస్తు మాకుండ ఆరామాగిదారె దాదాగల గట్ల లెక్క హాకొండు ఇడీ ప్రపంచకి సాల కొట్టుకొండు ఆరామాగిదారె ఇదు ఈ థర ఆగబాదితో ఆగిదే యు హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ టు చెక్ దిస్ అదర్లీ టీచర్స్ విల్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థాంక్యూ సర్ అవరు ప్రశ్న బరీ బడవణ్య మేలిత్తల్వ సార్ సో ఇది బ్రెయిన్ గే ఎస్టు ఒళ్ళేదు సార్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ అన్నదు ఎస్టు అదర్ మేల్ ప్రభావ బిళత అంత రైటింగ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ ఏ నేను సామాన లిస్ట్ ను అత్తతి కేలి జ్ఞాప కరదు అంత బర్కోమిడి జ్ఞాప కరదు సార్ ఎస్ ఇజంట్ ఇట్ ఎస్ ఆగరే డైరీ నల్ గుర్తా కొల్తేవే ఎంటనే తారకు ఇంత కడ హోబకు అంత నీ వాగె వితౌట్ రైటింగ్ డైరీ ఈ ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ది అపార్ట్మెంట్స్ సో దిస్ ఇన్ ద రైటింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ ఆ రైటింగ్ స్పీడ్ నల్లి బ్రెయిన్ నల్లి ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ అవుతుంది కేలో స్పీడ్ నల్లి రికార్డ్ అవుతుందిల్ల ఓదు స్పీడ్ నల్లి రికార్డ్ అవుతుందిల్ల ఇదన్న నీవు మక్కలి హేళ్ళబేకు నీవు ఇన్ఫర్మేషన్ ను బ్రెయిన్ నల్లి కూతుకోబేకు అంత అంద్రే బరీబేకప్ప పాయింట్స్ బరీ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ బరీ ఆవశ్యకత ఇల్ల రెడ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ అంత హేళ్ళబేకు ఆగి పరీక్షణ ఈ బరదే నాకు హేళ్ళబేకాగతె ఎక్సెప్ట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ సై ఎస్ అండ్ నో అథవా అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ సెలెక్ట్ వన్ బెస్ట్ ఆన్సర్ అంత అంద్రే అల్లిన బరవణగిరి టిక్ మాడోదు అష్టే బాకి ఇన్ని 7 మార్క్స్ ప్రశ్న మూరు ప్రశ్న ఐదు మార్క్స్ అన్న ప్రశ్న ఇది బరీబేకు సెంటెన్స్ బరీబేకు గ్రామర్ నోడబేకు అది కమ్యూనికేషన్ సరిగా ఇదే నోడబేకు ఆ స్కిల్ అన్న నాకు ప్రైమరీ శాలేందను అలిందన బరవణగి శుర మార్తవె బట్ ఈగ ఏనగిదే పియు బర్తిదగనే బరవణగి అవరికి యాక కష్టపడబేకు యాక బరీబేకు అంత అన్న టీచర్స్ బరీలేబేకప్ప ఏకంద్ర ఎగ్జామ్ ఇన్ను ఎల్లో న్యూ టైప్ ఆగిల్ల మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆగిల్ల అదంద రిటర్న్ క్వశ్చన్స్ ఇరతే న్యూ రిటర్న్ ఆన్సర్ బరీలేబేకు ఫార్మింగ్ వెల్ బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ పర్ఫార్మ్ అండ్ వన్ మార్క్ హోగిద్రూ అలితా కూతిర్తారే అండ్ దాట్ విల్ పుట్ దెమ్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ సో Uh, how do we have to handle this kind of uh, if you see that people are not studying yeah, yeah, people yeah. who are extremely yeah. extremely uh, taking some actions and they sit yes. and cry you get exam to go liga you got cricket the match hard back new one match only you may score 100 in another match you may score zero right you on call it out of committing suicide uh, when you couldn't uh, uh, get a century for one and a half years right right satyendra kumar we got into a severe depression because 100 century one two rasha varlilla hagagi every batsman every bowler every student nanu 90 nirikshe madid sir 85 bandide they may go into depression i have to tell i have 85 bantu don't worry next time 90 thage mat prayatna madu marali yatno madu marali yatno madu అది వన్ మార్క్ నానికి సీట్స్ క్లియర్ ఆ గవర్నమెంట్ సీట్ ఓదు వన్ మార్క్ నో సిగదిల్ల పాయింట్ పాయింట్ గా పిటి ఉషా 00.1 సెకండ్ ఇన్ షీ లాస్ట్ ది గోల్డ్ మెడల్ దట్ దట్ ఇస్ ట్రూ బట్ హౌ టు ప్రిపేర్ దెమ్ ఫర్ దట్ దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద మార్క్ మక్కలిగె గెలిబేకు అంత హెల్ప్ కొడ్తేవే జొతేగె సోతాగే ఏం మార్బేకు అంత హెల్ప్ కొడ్బే రైట్ రైట్ 
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ ಫೇಲೇ ಆದೆ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್ ತ್ರೈಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ವಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ದೇ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಏ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಸೊ ಇನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇರಳದನ್ನು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಂಧ್ರದನ್ನು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏಟ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬಿ ಎಡ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಸ್ ಎ ಟೆನ್ ನೌ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗ ಯು ಹ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಯು ಹ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ Uh, I was just asking, how do you need to do preparation in the sense we need to tell them from the beginning that that is uh, how, uh, any special things or because with, they are in such a mode that they cannot accept it. How do you need to do that? 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 ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓ ಟಿ ಅಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಸ್ ದೆಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಕನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್ ದಿಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ and my second question is sir this is about the effort from the students but ivagella nodtivi that parents are putting uh, uh, i'll say unwanted kind of a pressure on the kids to perform really uh, they are keep monitoring them every minute and every second uh, so how equally the kids are to be performing even the parents also have to be counseled yeah, yeah, yeah. to prepare them to handle the kids yes yes ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತಿ ಆದ್ರೆ ಅಮೃತು ವಿಷ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಅದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದು ಅತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಓದು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮೂರು ಭಾಷೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಆರ್ ಏಳು ತಿಂಗ್ಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಈ ಒಂದ್ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ನಾವ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯೋ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಏತ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಎಲ್ಲ ಪಾಸು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಲ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ದೋಷ ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓದು ಬೆಳೆದವರು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಯ್ತು ಫೇಲ್ ಆಗ ಫೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿರಣಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂತ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ತೊಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂವತ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಇಡೀ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು 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 ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೆ ಓದುವುದರ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅವರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರೇ ನೇರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ಸು ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಬಂದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓ ನಾವು ಅವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾರ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ವೈಸರ್ ಆದರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹಾಯಕ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡುಗ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಜವಾಲಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಬಡತನ ಪೆಟ್ರೋ
ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಸುಖವಾ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ ದುಡಿಯದೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರಾಯ್ತು ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲ್ ಇದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಪಣೀಂದ್ರ ಸರ್ ನಾನು ಪಣೀಂದ್ರ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾಗ ಆ ತರ ಆದ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಹುಚ್ಚ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋವೈದ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಚ್ಚರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಯಾರು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು ಹಾ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಲೈಕ್ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಗಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರು ಇವತ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಂದ ಅವ್ರು ಓದೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಲೈಕ್ ಆ ಒತ್ತಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಲೈಕ್ ಅವರು ತೆಗ್ದಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್
ನೀನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆ ಮಟ್ಟ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಾರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹೀಗಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟೂವರೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂಟೂವರೆವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಓದೋಕ ಆಗುತ್ತಾ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ದುರಂತ ದುರಂತ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರ ಏಳು ಗಂಟೆ ರುಬ್ಬುತ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಾಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೋಬೋಟ್ ಸರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಈಗ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ಗಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರೇಷರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಆದರೆ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದು ಅಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ನೀನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದು ಹೋದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗೂಬೆ ಕುಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಸವೇ ದೋಸೆ ಇಡನ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಂದರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗರ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಸೇಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಚರ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾಪ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣೇಶ್ ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇವಾಗಿಂದ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಪಕ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಸಮಾಜ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಸೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಟೀಚರ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋರುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೆಲವೇ ಗತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ದಿನ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೈಟೆಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೌದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಪಟ್ಟರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಈಗ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲ್ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಗಣೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವ್ರ ಊರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಅವನು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಅನೇಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗಳು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ಬಡವರ್ಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಡವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ನೀವು ಮುಂದುವರಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಯಾರು ನಿರಾಶೆ ಪಟ್ಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯ ಗುಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎರಡನೇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಧೀರರಾಗಬಾರ್ದು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸಿನಂತ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಿರ್ಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನು ಆ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನೂ ಬಾಳ್ತೇನೆ ಬೇರೆಯನ್ನು ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್ ಅದರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗೂ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗೂ ಎರಡೂ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಜಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಅದೇ ಯೋಗ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯೋಗಾಸನ ಎರಡೂ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ದಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೆದ್ದು ಸೋತಾಗ ಸೋತು ಗೆದ್ದಾಗ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಇನ್ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅದೇ ಜಿಮ್ಮು ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಬರೀ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ <laughs> ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬದುಕೊಂತೀನಿ ನಂಗೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲೀರ
ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದುಡಿತೇವೆ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ತಂದೆ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತತ್ತೆ ಬಡವರಾಗಿದ್ದವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದುಡಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಕಲಿತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ರೋಡಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದು ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಲ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಏನಿದೆ ಏನು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರಾಳವಾಗಿರ್ಬೋದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಏನೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇದಾವೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಒಂದ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದೆನ್ ಯು ಕೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ನೀವು ಸಂಗೀತಗಾರ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ದುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವೃತ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಧ್ಯದಾಗ ಬರೀ 
ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಈಗ ನಡೀತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಐದು ಮೈಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೈಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಕಾರಣ ಏನು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ನೋಡೋದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಓದೋದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುತ್ತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಕೆನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಎಂಜಾಯ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕೆನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಬೆಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಗಸ್ನಾನ ಬಲವಂತ ಮಾಗಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ವಿತ್ ನೋ ಟೈಮ್ ದಿ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೇ ಹೌ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹೌ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೌ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಡೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋಗಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಗದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಕರ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೌ ಎ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಿಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇಲೆ ದೇ ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒನ್ ಅವರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ನಾಲ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಹಂಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಾಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತೂವರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಐದೂವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನಿಬಡಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್
ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೋವಿದ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋವಿದ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಣೀಂದ್ರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಹ್ಮ್ ಗೌರಿಬೆನ್ನೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬೆನ್ನೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬೆನ್ನೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿರ್ಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಪ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಪಿಂಗ್ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ನನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುದು ಅದನ್ನ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದಾವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಮೆಜಾನ್ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋವು ಕಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತವು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಇದೆ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ